ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் ஈவினிங் நான் உங்கள் சரண்யா தமிழ் ட்ரேடர் ஜோன் சேனலுக்கு உங்கள் எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன் நாம் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது இருபத்தி ரெண்டு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது செவ்வாய்க்கிழமை இன்றைக்கி ஈக்விட்டி மார்க்கெட் எப்படி க்ளோஸ் ஆச்சு அப்படிங்கிற பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ நிச்சயமாக உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கணும்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ லைக் பண்ணுங்கள் கூடவே இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்டுங்களோடையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நிச்சயமாக அவங்களுக்கும் பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு லோயஸ்ட் ப்ரோக்கரேஜில் ஹை லெவலான எக்ஸ்போஷர்ஸ் இருக்கிற ஆண்ட் மொபைலில் உங்கள் ட்ரேடிங்கை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் அலைஸ் ப்ளூ கம்பெனியோட அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி உங்கள் டீட்டெயில்ஸ் அப்டேட் பண்ணிங்கன்னா ஆன்லைன்லேயே உங்கள் ட்ரேடிங்கை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதை பற்றின சந்தேகங்கள் ஏதாவது இருந்தால் எனக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் இப்ப நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம் இன்னைக்கு நிப்டி பிப்டி முப்பத்தி ஒன்பது புள்ளிகள் குறைந்த பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் டவுன்ல பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அப்படிங்கிற லெவல்ல க்ளோஸ் ஆயிருக்கு நிப்டி பிப்டில ட்ரேட் ஆன பங்குகள்ல இருபது ஸ்டாக் வந்து பாசிட்டிவ் ஆகும் முப்பது ஸ்டாக் டிக்ளைன் ஆகும் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு இண்டைசஸ் வைஸ் பார்க்கும் போது நிப்டி பிப்டி ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மிட் கேப் பிப்டி மிட் கேப் ஹண்ட்ரட் ஸ்மால் கேப் ஹண்ட்ரட் மிட் கேப் ஒன் ஃபிஃப்டி எல்லாமே நெகட்டிவாக க்ளோஸ் ஆயிருந்தாலும் ஸ்மால் கேப் ஃபிஃப்டி மட்டும் இன்னைக்கு பாசிட்டிவாக க்ளோஸ் ஆயிருக்கு செக்டார் வைஸில் நம்ம பார்த்தோம்னா பேங்க் செக்டார் ஐம்பத்தோரு புள்ளிகள் குறைந்து இருபத்தி ஏழாயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு அப்படிங்கிற லெவலில் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஆட்டோ செக்டார் ஃபினான்ஸ் சர்வீஸ் ஐடி மீடியா மெட்டல் பிஎஸ்சி பேங்க் எல்லாமே டவுனாக க்ளோஸ் ஆயிருந்தாலும் எஃப்எம்சிஜி ஃபார்மா ப்ரைவேட் பேங்க் எல்லாம் பாசிட்டிவாக க்ளோஸ் ஆயிருக்கு அதர் இண்டைசஸில் இன்ஃப்ரா எம்என்சி எனர்ஜி கமாடிட்டிஸ் எல்லாமே டவுனில் தான் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு கேண்டில் வைஸில் நம்ம சார்ட்டில் பார்க்கும்போது இன்னைக்கு பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலு அப்படிங்கிற லெவலில் ஓப்பன் ஆகி ஓப்பன் ஹை ஒரே லெவலில் பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலு அப்படிங்கிற லெவல்லையே இருந்திருக்கு பத்தாயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு வரைக்கும் லோ போயிருந்தாலும் பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தை கட் பண்ணாமல் பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அப்படிங்கிற லெவலில் ஹேங்கிங் மேன் பேட்டர்னை பதிவு செஞ்சிருக்கு ஸோ இது கவனிக்க வேண்டிய விஷயமா இருக்கு ஸோ இன்னைக்கு மார்க்கெட் மூவ் ஆனதுல ஃபண்டமெண்டலாக நம்ம கவனிக்க வேண்டிய சில விஷயங்கள் எல்லாம் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் அப்படிங்கிற லெவலை வந்து கட் பண்ணாமல் மார்க்கெட் மேனேஜ் பண்ணது இன்னைக்கு மார்க்கெட்டுக்கு பாசிட்டிவ் விஷயமாக இருக்கு இருந்தாலும் குளோபல் கியூஸ் வந்து இன்னைக்கு மார்க்கெட் இறக்கத்துக்கு முக்கிய காரணமாக அமைஞ்சது அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இந்திய பங்குகளில் ஹெவி வெயிட் பங்குகளான வேதாந்தா டாடா ஸ்டீல் மாருதி சுசுக்கி ரிலையன்ஸ் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் ஹெச்டிஎஃப்சி இந்த நிறுவனங்களோட இறக்கமும் மார்க்கெட்டோட இண்டெக்ஸ் வந்து ஒரு க்ளோ மா நெகட்டிவாக க்ளோஸ் ஆனதுக்கு முக்கிய பங்கு வகிச்சிருக்கு இருந்திருந்தாலும் மார்க்கெட் அகெயின் டென் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே போகிறதுக்கு முக்கிய காரணிகளாக அமைஞ்சது சன்ஃபார்மா கோட்டாக் மஹிந்திரா பேங்க் எல்லாம் மார்க்கெட் ரெக்கவர் ஆகிறதுக்கு ஒரு காரணமாக இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னைக்கு ட்ரெயினா மார்க்கெட் நெகட்டிவாக க்ளோஸ் ஆயிருந்தாலும் தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு பங்குகள் அட்வான்ஸ்ட் ஆகும் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி எண்பத்தி மூணு பங்குகள் வந்து டிக்ளைன் ஆகும் நூத்தி அறுபத்தி நாலு ஸ்டாக்ஸ்ல எந்த சேஞ்சஸும் இல்லாம க்ளோஸ் ஆயிருக்கு சன்ஃபார்மா கோட்டாக் மகேந்திரா பேங்க் விப்ரோ இவங்க எல்லாம் டாப் கெய்னர்ஸ் ஆகவும் வேதாந்தா எம்என்எம் டாடா ஸ்டீல் எல்லாம் இன்னைக்கு லாஸ்ட் மோஸ்ட் லாஸ்ட் அப்படின்னு குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்காங்க கவனிக்க வேண்டிய பங்குகள் நியூஸஸ்னு பார்த்தோம்னா சன் ஃபார்மசூட்டிக்கல் ஸோ இந்த நிறுவனம் ஏன் என்ன காரணத்தினால இறக்கம் அடைந்தது அது எப்படி ரெக்கவர் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம தனியா ஒரு வீடியோல பாத்திருந்தோம் ஸோ நம்ம பார்த்த மாதிரியே இன்னைக்கு மார்க்கெட்டோட முக்கிய ஃபார்மா செக்டர்லயே முக்கிய பங்கான சன் ஃபார்மா வந்து அஞ்சு பர்சன்ட் பாசிட்டிவா கெயின் ஆயிருக்கு அதுக்கு முக்கிய காரணம் அந்த நிறுவனத்தோட ஆஹ் இஷ்யூ வந்து அவங்க ஷார்ட் அவுட் பண்றதா அதுக்கு உண்டான அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ பண்றதா செவியில அவங்க கொடுத்த நியூஸ் இன்னைக்கு சன் ஃபார்மசூட்டிக்கலுக்கு பாசிட்டிவா அமைஞ்சது அடுத்து கோட்டாக் மகேந்திரா பேங்க் கியூ த்ரீ ரிசல்ட் அகெயின் தொடர்ந்து இன்னைக்கும் அந்த பங்கு ரெண்டு பர்சன்ட் ஏறதுக்கு காரணமா அமைஞ்சது அசோக் லீலான் பங்கு மூணு பங்குகள் மூணு பர்சன்ட் குறைந்ததுக்கு முக்கிய காரணம் சிஎல்எஸ்ஏ ஸோ இவங
பத்தாயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு அப்படிங்கிற ரேஞ்ச் பவுண்ட்ல மார்க்கெட் நகர்ந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு குறிப்பிட்டு இருக்காங்க ஹேங்கிங் மேன் பேட்டர்ன பதிவு செஞ்ச நிப்டி பிப்டி பத்தாயிரத்தி எழுநூறு அப்படிங்கிற லெவல்ல பிரேக் பண்ணாத வரைக்கும் மார்க்கெட் ஒரு புல்ஸ் அப்படின்னே சொல்லலாம் பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சு அப்படிங்கிற குரூஷியல் ரெசிஸ்டன்ஸ தாண்டா மட்டும்தான் மார்க்கெட் அடுத்த கட்டமா மேல போறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பத்தாயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ஏழு அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான நிலை ஸோ இந்த நிலைய மார்க்கெட் அடிக்கடி வந்துட்டு வந்துட்டு போறதும் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் ஸோ இது எல்லாமே இன்னைக்கு க்ளோஸ் ஆன மார்க்கெட்ல நம்ம பேசிக்கா டெக்னிக்கலாகவும் ஃபண்டமெண்டலாகவும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இன்னைக்கு டாப் கெய்னர்ஸ் டாப் லாசஸ் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தலாம் சன் ஃபார்மா விப்ரோ டைட்டன் கோட்டாக் பேங்க் டாக்டர் ரெட்டி கெய்ல் ஹீரோ மோட்டர் கம்பெனி பஜாஜ் ஃபினான்ஸ் எஸ் பேங்க் பஜாஜ் ஃபினான்ஸ் சர்வீஸ் எல்லாம் டாப் கெய்னர்ஸ் ஆகவும் வேதாந்தா டாடா ஸ்டீல் எம்என்டம் ஜீல் ஜேஎஸ்டபிள்யூ ஸ்டீல் ஹெச்சிஎல் டெக் பாரதி ஏர்டெல் மாருதி ஹிண்டால்கோ அத்தானி போர்ட்ஸ் எல்லாம் இன்னைக்கு டாப் லாசஸ் ஆகவும் இருக்காங்க மோஸ்ட் ஆக்டிவ் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் பார்க்கும் போது ரிலையன்ஸ் சன் ஃபார்மா கோட்டாக் பேங்க் ஏசியன் பெயிண்ட் எஸ் பேங்க் ஹெச்டிஎஃப்சி மாருதி டிவிஎஸ் மோட்டார்ஸ் ஐசிஐசிஐ பேங்க் ஆக்சிஸ் பேங்க் இந்த நிறுவனங்கள் எல்லாமே வேல்யூல மோஸ்ட் ஆக்டிவ் ஆகும் வால்யூம்ல ஆக்டிவா இருக்கிற பங்குகள் ஆர்காம் எஸ் பேங்க் சன் ஃபார்மா அசோக் லீலாண்ட் அதுக்கப்புறமா சவுத் இந்தியன் பேங்க் ஐடியா ஜேபி அசோசியேட் சுஸ்லாண்ட் பிஎன்பி இந்த நிறுவனங்கள் எல்லாமே வால்யூம்ல ஆக்டிவா இருக்காங்க இன்னைக்கு பிப்டி டூ வீக் ஹையர் டச் பண்ண பங்குகள் மொத்தம் எட்டு அதுல கவனிக்க வேண்டிய பங்கு விப்ரோ பிப்டி டூ வீக் லோவர் டச் பண்ண பங்குகள் மொத்தம் நூத்தி நாற்பது அதுல கவனிக்க வேண்டிய பங்குகள் சிப்லா லிமிடெட் ஜேஎஸ்டபிள்யூ ஸ்டீல் கோல் இண்டியா டாடா ஸ்டீல் இந்த நிறுவனங்கள் எல்லாமே ஐசிஐசி செக்யூரிட்டிஸ் இந்த நிறுவனங்கள் எல்லாமே பிப்டி டூ வீக் லோல நம்ம கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய பங்குகள் அமைஞ்சிருக்கு ஸோ இது எல்லாம் தான் பேசிக்காக நம்ம இன்னைக்கு முடிவடைந்த மார்க்கெட்ல தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயங்கள் இது இல்லாம நாம இன்னைக்கு குளோபல் எப்படி ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கறத செக் பண்ணலாம் சோ யூஎஸ் மார்க்கெட் பாசிட்டிவ் ஆகும் யூரோப்பியன் மார்க்கெட் நெகட்டிவ் ஆகும் ஏசியன் மார்க்கெட் வந்து நிக்கி நெகட்டிவா இருந்திருந்தாலும் எஸ்டிஎக்ஸ் நிப்டி இருபத்தைந்து புள்ளிகள் நெகட்டிவா ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கு சோ நாளை மார்க்கெட்டுக்கு இந்த பேசிக்கான சில விஷயங்கள் எல்லாம் அடுத்த வீடியோல நம்ம பாக்கலாம் குரூடாயில் ஒரு புள்ளிகள் ஒரு ரூபாய் கிட்ட இறங்கி ரெண்டு பெர்சன்டேஜ்க்கு மேல டவுன் ஆகி ஐம்பத்தி ரெண்டு புள்ளி தொண்ணூத்தி நாலு அப்படிங்கிற லெவல்ல ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கு இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு பதினாறு பைசா உயர்ந்து எழுபத்தி ஒன்னு புள்ளி நாப்பத்தி நாலு அப்படிங்கிற லெவல்ல ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கு சோ இது எல்லாமே இன்னைக்கு பேசிக்கா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயங்கள் சோ இதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் முக்கியமா யூபிஎஸ் ஆல அவங்க இந்தியா நிஃப்டி எந்த அளவுக்கு போகும் ஏன் பத்தாயிரம் அப்படிங்கிற லெவல்ல டச் பண்றதுக்கான காரணங்கள் எல்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க பிளஸ் முக்கிய நிறுவனங்களோட கியூ த்ரீ ரிசல்ட்டோட எல்லாமே நம்ம அதுல பாத்துக்கோம் இந்த வீடியோ மிஸ் பண்ணவங்க இந்த வீடியோட எண்டில் ஆட் பண்றேன் பாருங்க இத பார்த்த இந்த பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் பயனுள்ள தகவலா இருக்கும் நான் நம்புறேன் லைக் பண்ணுங்க இவ்வளவு நேரம் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி இதே மாதிரி பயனுள்ள தகவலோட அடுத்த வீடியோல உங்களையும் சந்திக்கிறேன் மார்க்கெட் சம்பந்தமான அப்டேட்டடான நியூஸுக்கு நீங்க உங்க நம்பர் இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க நான் உங்களை குரூப்ல ஆட் பண்ணி மார்க்கெட் நியூஸஸ் ப்ரெசன்ட் போஸ்ட் பண்றேன் கீழே இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன்ல நான் வாட்ஸ்அப் குரூப்லோட லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்க்லயும் நீங்க உங்க நம்பரை ஆட் பண்ணிக்கலாம் டெலிகிராம் லிங்க் இருக்கு அதுலயும் உங்க நம்பரை டெக்ஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா நான் ஆட் பண்ணிப்பேன் மேக்சிமம் வாட்ஸ்அப்லயே என்ஆஃப் டீடைல்ஸ் நம்ம ஷேர் பண்றதுனால டெலிகிராம்ல இன்னும் நம்ம பெருசா ஷேர் பண்றது இல்லை ஏன்னா நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு டெலிகிராம் இன்னும் யூஸ் பண்ணாத காரணத்தினால நம்ம வாட்ஸ்அப்லயே அனுப்பிட்டு இருக்கோம் ஸோ நீங்க வாட்ஸ்அப்ல ஆட் ஆகிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மார்க்கெட் பத்தின அப்டேட்டடான நியூஸஸ் உங்களுக்கு தெரிய வரும் ஸோ இதே மாதிரி பயனுள்ள தகவலோட அடுத்த வீடியோல உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்கள் சரண்யா தேங்க்யூ சோ மச் ஹாவ் அ கிரேட் டே